மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக ஏப்ரல் மாதத்துல தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறதானு இந்த மகிமையான நேரத்துக்காக நான் உங்களை சூடான மாதம்தான் ஆனா தேடுதல் என்ற அற்புதமான தலைப்போடு கூட இந்த மாதத்தில் நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னோடு கூட சேர்ந்து தேவனை தேடுகிறவர்கள் எல்லாரும் மகிழ்ந்து கலி கூறுங்க பார்க்கலாம் கையில தட்டி ஒவ்வொருத்தரும் தேடுதல் ஒரு அற்புதமான சுவாரஸ்யம் இதை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எவ்வளோ ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியம் இல்லை தேடுதல் என்பது நமக்குள்ளாக பிறக்கும் பொழுது ஒரு இருக்கிற ஒரு பெரிய கேரக்டர் பிறக்கிற குழந்தைக்கு தேடணும்னு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல ஆனா காணலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தேடும் தேடுதல் இல்ல பல அனுபவங்கள் உண்டு நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்கள் என்பதை முதல் வாரத்தில் பார்த்தோம் போன வாரத்தில் என்ன பார்த்தோம் நாம் எதை தேட வேண்டும் எப்படி தேட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் நீங்கள் எதை தேடினாலும் எப்படி தேட வேண்டும் முழு இறுதியத்தோடு தேட வேண்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படி தேட வேண்டும் முழு இறுதியத்தோடு தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் பிறகு முதலாவது தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் கரெக்டுங்களா முழு இறுதியத்தும் தேடணும் முதலாவதும் தேடணும் நீங்க முழு இறுதியத்தோடு தேடும் பொழுது முதலாவது கண்டிப்பாக வந்து ஆகும் சிலருக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்ட பிறகு நான் வர்றேன் அதனாலதான் நீங்க தேவ சமூகத்துக்கு ஒரு ஒரு சில ஒரு நாட்களில் நான் அழைப்பு அழைக்கும் பொழுது நம்ம தெரியாம சொல்றது ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போதும் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு யாரையும் அப்படி அழைக்காது ஃப்ரீயா வர்றதுக்கு இது சர்க்கஸ் ஒண்ணும் கிடையாது ஃப்ரீயான டைம்ல வர்றதுக்கு இல்ல ஃப்ரீயான டைம்ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய லீஷரான காரியத்துக்கு வர்றதுக்கு இது அப்படிப்பட்ட காரியம் இல்லை தேவனை தேடுவது என்பது உங்களுக்கு எல்லா காரியத்தின் மத்தியிலும் முதலிடத்தை கொடுத்து நாம் தேடுகிறவர்களாய் நாம் மாறுவதுதான் உண்மையான தேடுகிறதற்கு அது அர்த்தமாக இருக்கிறது அப்படி தேடுகிறவர்கள் எல்லாரும் கைகளை தாட்டி ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வசனத்தை எல்லாரும் மனப்பாடமாக வைத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சங்கீதம் எழுபது நாலு என்ன சொல்லுகிறது மிக உன்னதமான ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எதையோ தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் எதையோ தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் மனிதனோட வாழ்க்கை இன்னைக்கு தேடுதல்ல கணிசமான அவனுடைய நேரம் தொலைக்கப்படுகிறது சிலர் தேடி கண்டடையாத பொருள்களை பின்னாடி தேடி ஓடுகிறவர்கள் உண்டு ஏசு கிருஷ்ண இந்த பூமியில் இருக்கும்பொழுது சொன்ன மூன்று சிம்பிளான காரியங்கள்ல என்ன சொன்னாரு கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் As your friend, கேளு கேளுங்கள் இரண்டாவது என்ன சொன்னார் தேடுங்கள் சொன்னார் மூன்றாவது தட்டுங்கள் அதனாலதான் அவர் அவர் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஊமைகளை சொல்லும் பொழுது ஒரு பெண்மணி ஒரு வெள்ளிக்காசை தொலைச்ச பிறகு அது தேடுறதுக்கு தம் வீடெல்லாம் கூட்டி 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 அவ சர்ச் பண்றா அது சர்ச் பண்ணதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படிதான் பரலோக ராஜ்யம் இருக்கும் என்று அவர் சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்க தேடின பிற்பாடு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று பெரிய காரியம் அதனாலதான் இது மதம் அல்ல 
மதம் உங்களை தேடுதலை வைக்காது அது அப்படி ஃபாலோ பண்ண வைக்கும் பட் உண்மையான தேவனை தேடுகிற காரியம் உங்களுக்குள் ஒரு தேடுதலை தினந்தோறும் கொடுக்கும் அதனால தான் ஆண்டுடைய வசனம் சொல்லுகிறது முதலாவது தேவண்ட ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இவைகள் எல்லாம் என்று சொல்லும் பொழுது அதுல லிஸ்ட் போட்டுங்க என்னது உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தும் இவைகளோடு கூட என்ற அப்ப உங்களுக்கும் நம்ம மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவர்கள் கூட கொடுக்கப்படுகிறத தேடி போறாங்க நாம தேட வேண்டியதை தேடி கூட கிடைக்கிறத நம் பெற்றுக் கொள்கிற கூட்டத்தில் இருக்கிறோம் அலல்லோயா விளங்கினவங்க எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு கைகளை தட்டி ஆண்டு ஒரு நாமத்தை மகிமைப்படுத்த பார்க்கலாம் ஒரு முறை ஒரு ஒரு வீட்டில் நடந்த இது வந்து ஒரு வெப் சீரீஸாக கூட வந்திருக்கு ஷெல்டன் சொல்லிட்டு ஒரு யங் பாய் எப்படி இந்த ஃபெய்த்தில் அவங்க அம்மாவை திருப்ப திருப்புவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை இந்த ஃபேமிலி நல்ல அழகான ஃபேமிலி தாய் வந்து ரொம்ப பக்தி உள்ள தாய் வாரந்தோறும் தன் பிள்ளைகளை சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது சபைக்கு கொண்டு போய் சபை சபையில் அவர்களை ஐக்கிய பிரிச்சு சண்டே கிளாஸ்லாம் படிக்க வச்சு சபையில் ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் திடீர்னு ஒரு ஒரு சண்டே பார்க்குறேன் வாரந்தோறும் அம்மா போவாங்க இந்த வாரம் சண்டே சர்வீஸ் போல எங்க வேற எங்க போயிருக்காங்க தேடுறான் வேற எங்க போயிட்டான் இவனுக்கு ஒரு இது நைட்டு சாப்பிட உட்காடுறாங்க டேபிளில் அப்பா டின்னர் எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறாரு எல்லாரும் சாப்பிட இருக்கிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்ல கிரேஸ் பண்றதுன்னு ஜெபிக்கிறது அந்த ஜமா சாப்பாட்டுக்கு முன்பா ஜெபிப்பாங்க அன்னைக்கு ஜெபிக்காம எடுத்து சாப்பிட்றாங்க இந்த குட்டி பையன் ஷெல்டனுக்கு ரொம்ப கேள்வி ஆயிடுச்சு இன்னும் அம்மா எப்பவுமே ஆண்டவரை பத்தி தேடுவாங்க இதுவரைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு வச்சு ஒரு நாள் கூட ஜெபிக்காம இன்னைக்கு கொடுக்கும் கொடுத்தது இன்னைக்கு என்ன ஜெபிக்கல சர்ச்சுக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க யோசிக்கும் பொழுது இவங்க அம்மா வெளியில போயிட்டு காஃபி எடுத்துட்டு போயிட்டு வெளியில உட்காந்து எது யோசித்துக்கிட்டு காஃபி குடிக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு அவங்க உள்ள ஒரு கவலையும் ஒரு வருத்தம் இருக்கிறத பார்க்குறான் இவங்க குட்டி பையன் ஓடி வந்து பார்க்குறான் அம்மா அம்மா உங்களோட கூட கொஞ்சம் பேசிட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறான் அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லைப்பா எனக்கு கொஞ்சம் தனியாக டைம் கொடு கொஞ்ச நேரம் நான் தனிமையாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க சரி இவனும் போயிடுவான் அந்த மாதிரி போயிடுவான் போயிட்டு அவன் கதை வண்டி நிற்கும் பொழுது அவங்க அம்மா பார்ப்பான் அவங்க அம்மா ஏதோ அப்படி பெருமூச்சு விடுற மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியம் அம்மா வருத்துது ஏதோ ஒரு காரியம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து பார்க்குறாங்க அப்போ இவன் வந்து அம்மா அம்மா ஐ எம் ரியலி வரீட் அபவுட் யூ உங்க குருதி ரொம்ப என்ன கவலையா இருக்கு ஏன்டா என்ன கவலை இல்லை இன்னைக்கு ஃபுட்டு டின்னர்ல கூட நீ கிரேஸ் பண் ஜபம் பண்ணல சர்ச்சுக்கு எப்போ போக சர்ச்சுக்கும் போல எனக்கு இது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்ன ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணிட்டானான்னு கேட்பான் இந்த குட்டி பையன் அம்மாவுக்கு உடஞ்சிரும் அப்படி கேட்ட உடனே ஈ நீ எல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லைடா நீ போய் எந்த தப்பும் பண்ணல என் வந்து பக்கத்தில் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சிடும் அப்போ உட்காந்து விட்டோடனே ரெண்டு பேரும் வானத்தை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இதுன்னா அம்மா யோசிச்சுருப்பாங்க அப்போ அம்மா இடம் அப்போது ஸ்லோவாக இவன் கேட்பான் நீங்கள் கடவுளை விசுவாசிக்கிறியா யூ பிலீவ் டூ யூ பிலீவ் இன் காட் அப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த டாபிக்கை விட வேற டாபிக் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோ நோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் கிவ் யூ அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான தாட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க உன் தாட்டெல்லாம் இங்கே விட இருக்கும் ஏன் ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்கு அதனால் நீ தாட்டெல்லாம் கொடுத்தா கூட என்ன ஆகாது எனக்கு சால்வ் ஆகாது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அவாய்ட் பண்ணுறாங்க பட் அப்போ உட்காந்துட்டு அந்த யூனிவர்ஸை பார்க்கும் பொழுது இந்த குட்டி பையன் அவனுக்கு இருக்கிற அந்த சின்ன நாலேஜில் எவ்வளோ அழகாக அவன் சொல்லுவான் பார்த்தீங்க சொல்லுவான் என்னன்னு சொல்லுவான் அம்மா அம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பூமி நிற்கிறது எதனால் நிற்கிறது முன்னாடி இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் வருதுக்கு முன்னாடி நிறைய தியாலஜி நிறைய மிக்ஸ்லாம் இருந்ததுல்ல அதில் ஏர்க்லோஸ்லாம் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி நிற்கிற மாதிரி அவர் அவர் மேலே தான் பூமி நிற்கிற மாதிரிலாம் க கண்டிப்பாக இருந்தது நான் இருக்கா அவங்களுக்கு அவர் பூமியை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அப்புறம் பூமியை பிடிச்சிருந்தா எப்படி அது சுத்தம் அப்போ மனுஷன் அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை இல்லை ஆனால் அந்த 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 ஃபிலாசபியில் போய் அடிமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் புரியுதா அந்த மாதிரி உலகத்தை பற்றி நிறைய அப்படி ஃபிலாசபிக்கல் இருக்கும் பொழுது பூமி எது எதனால் நிற்கிதுமா அப்படின்னா கிராவிட்டினால தானே புவி ஈர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ சொல்கிறேன் அம்மா 
எக்ஸாக்டா இந்த புவிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் அதிகமாச்சுனா இந்த பூமியை தாங்கக்கூடிய அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த புவிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பூமி பாலா மாறிடும் பால் மாதிரி உருண்ட பால் மாதிரி மாறிட்டு பயங்கரமா இதுவாகும் ஷர்ட் ஆரம்பிச்சிடும் பால் பறக்கிற மாதிரி பறந்துட்டு பாலா மாறிடும் கொலாப்ஸ் ஆயிடும் இதே கிராவிட்டி அதுக்கு தேவையான கிராவிட்டிக்கு கம்மியா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் பூமி சின்னதா மாறி ஒரு ஸ்டாரா பிளானட்டா இங்க அங்க பறக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ உங்களுக்கு தெரியுமாமா எக்ஸாக்டா இந்த பூமிக்கு நிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கிராவிட்டி போர்ஸ் இதுல இருக்குன்னா அது எதாச்சுமா உண்டாயிருக்குமா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தேட் பிகமிங் மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மாக்கு ஒரே சாக்கம் ஏய் ஒய் ஆர் டெல்லிங் இதுக்கு நான் டேரக்டா நீ கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாமே கடவுள் இருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வியப்போடு கூட இது பண்ணுவாங்க பட் தட்ஸ் ட்ரூ ரை இந்த பூமி எப்படி நிக்கிறது உங்களுக்கும் எனக்கும் புரியல இதே நேரத்துல எவ்வளவு இந்த இந்த ஒரு ராட்னத்துல நம்ம போனோம்னா நம்மளால உட்கார முடியாது ஆனா அத காட்டில வேகத்துல இந்த பூமி சுத்தி கொண்டு இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளாக இந்த பூமி இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு வரணும்னா எவ்வளவு வேகத்துல சுத்தணும் பாருங்க ஆனா நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுதா ஒண்ணுல <laughs> 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 முத்தம் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக அவரை தேடுகிறது என்பது நமக்குள்ள ஏற்கனவே இருக்கிறது நீங்க சரியான காரியத்தை தேடுவீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களா இருப்பீர்கள் மனிதன் இந்த உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன ஏன்னா அவன் தேடி போறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கில் பணம் வச்சிருந்து பணம் தேவைதான் ஆனா கோடிக்கணக்கில் பணம் வச்சிருந்தா நீ பணத்தை சாப்பிட முடியாது பணத்தால உனக்கு வெறும் பெட்டு உண்டாக்கலாம் அந்த பெட்டில் நித்திரை வர வைக்க வேண்டியது அந்த பணத்துல வீடு கட்டலாம் ஆனா அது என்னவா இருக்காது சந்தோஷத்தை தருகிறது தேவனா இருக்கும் அந்த பணத்தினால சாப்பாடு வாங்கலாம் அந்த சாப்பாடு ஜீர்ணம் ஆகுறது அவரால் உண்டாகும் அதனாலதான் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த உலகம் முழுவதும் நீங்க ஆதாயப்படுத்தலாம் ஆனா அதுல லாபம் என்ன நீங்க நஷ்டப்படுத்தி இதை நஷ்டப்படுத்தி அதை போனீங்கன்னா லாபம் இல்லை ஆனா இதையும் ஈடேற்றி ஆண்டவர் அதையும் தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதனாலதான் நீங்க தேவனை தேடுகிறது உங்கள் இறுதியும் என்னோட இறுதியும் வடிவமைக்கப்பட்டுதான் ஆனா நடுவில் இது திசை மாறினதுனால இந்த இறுதியும் தேவனை தேடுவதற்கு இணங்க சோம்பல் தினம் வந்து திடீர்னு உங்களை அறியாமலே ஒரு நேற்று தினத்தில் ஒன் எஸ் டைம்ல ஐ வாஸ் ஷேரிங் ஏன்னா ஒரு சகோதரன் நல்ல நல்ல வளர்ந்த மெச்சூர்டான சகோதரன் நினைச்சது ஆனால் அந்த சகோதரனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐம் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சில நேரத்தில் எனக்கு செய்ய முடியல அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக ரியைட் ரைட் நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் போகும் பொழுது சில நேரத்தில் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் பொழுது நீங்க மறுபடியுமாக தேவனை தேடுகிறதுல எப்பொழுதும் உங்களுடைய இறுதித்தை இணங்க பண்ணியிருக்கிறது 
உங்களை பாதுகாக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் கொண்டு செல்லும் அல்லே லூயா அதனாலதான் பாத்திரம் உசியா என்ன பண்ணினா தன்னுடைய மனதை மனதை இணங்க பண்ணினா சொல்லுங்க பாக்கலாம் You have to set your art. You need to set it. I am going to go now. 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 You have to set it. You have to set it. Without setting, you cannot do that thing. If you do the same thing, you have to set it. They have already set it. It is not your work. They have already set it. It is not your work. It is not your other things. You have not set your heart. நீங்க தேவனை தேடுகிறதுல உங்கள் இறுதியத்தை செட் பண்ண வேண்டிய காரியத்துல நாம் இருக்கிறோம் இந்த ரகசியத்தை விளங்கி கொள்ளீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் வாழ்க்கை ரொம்ப சுவாரஸ்யம் இந்த நாள்ல ஐந்து காரியங்கள் தேவனை தேடுகிறத எந்தெந்த விதங்களில் தேவனை தேடலாம் சொல்லிட்டு பார்க்க முடியும் நீங்க வாழ்க்கையில ஜென்ரலா என்ன தேடுறீங்க பார்த்தோம் இரண்டாவது எப்படி தேடணும்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது எதை தேட வேண்டும் பார்த்தோம் எதை தேட வேண்டும் வெரி குட் மகிமையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஆராதனைக்கு வருகிறவர்கள் நீங்கள் எதை தேடி வருகிறீர்கள் மகிமையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடி வருகிறதாக இந்த சபை எழும்ப வேண்டும் நமக்கு ஆயிரம் தேவைகள் இருக்கலாம் பில்டிங் கட்டப்படாம இருக்கிறது எத்தனை தேவைகள் இருக்கும் என்ன தேடுவீர்கள் மகிமை கனம் அழியாமை தேடுகிறவர்களா இருக்க அதை எப்படி தேட வேண்டும் அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் எப்படி தேட போறோம் முதலாவது எரேமியாவின் புஸ்தம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டுல இருந்து பதினாலு வசனங்களை வாசிங்க எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பனிரெண்டுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் பைபிள் வசனத்தை எடுக்கிறவர்கள் எடுத்துட்டு பிறகு நீங்க நோட்ஸ் எழுதுங்க முதலாவது வசனத்தை எடுத்துட்டு எரேமியாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டுல இருந்து பதினாலாம் உங்கள் முழு இறுதித்தோடும் என்னை தேடுவீர்களானால் என்னை தேடுகையில் என்ன பண்ணுவீங்க கண்டுபிடிப்பீர்கள் ஆண்டோ சொல்றாரு முழு இறுதித்தோடு தேடுங்கும் பொழுது நான் கண்டுபிடிப்படுவேன் அப்ப நீங்க முதலாவது ஆண்டவரை தேடுதுல என்னதுல தேடணும் பிரேயர்ல ஜபத்துல தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்கள் தேடுதலின் அனுபவத்துக்கு அதனாலதான் ஜபிக்கிறவர்கள் தேடுகிற அனுபவம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு முதலாவது ஜெபிக்கிறதுல அந்த டிகிரிய பார்த்தல ஜபத்துல நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க ஸ்கூல் லெவல்ல இருக்கீங்களா காலேஜ் லெவல்ல இருக்கீங்களா இல்ல பிஹெச்டி லெவல்ல இருக்கீங்களா தேடுதலுக்கும் ஜபத்துக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜபிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தேவனை தேடுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் சிறு காரியமானாலும் நீங்க அப்பப்ப இந்த நேரத்தில் எனக்கு இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஆனா இப்போ எனக்கு ஆண்டர் கொடுக்க நல்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுனாலும் சொன்னேன் எங்க அப்பாக்குள்ள இருக்க ஒரு மிக முக்கியமான கேரக்டர் நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்து வீட்டை விட்டு ஸ்டெப் அவுட் பண்ண எந்த காரியமா இருந்தாலும் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு மூளை போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜோ பண்ணிட்டு தான் வெளியே போய் நான் சிறு வயதுல இருந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் காலையில மூன்றரை மணிக்கு போவாங்களே எங்க எங்க அப்பா பைபிள் வாசிக்காம ஜெபிக்காம ஒரு நாள் கூட இருக்கும் குளிச்சுட்டு 
திருப்பி வந்துட்டு கடைக்கு போவாரு கடைக்கு போங்க ஜோம் பண்ணுவாரு திருப்பி வேற ஒரு சாதாரண கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்புனா கூட அந்த கடைக்கு போகும்போது நீங்க ஜபிக்கிற பொழுது அவரை கண்டடைவீர்கள் நீங்க முழு இறுதியத்தோடு ஜபிக்கும் பொழுது அவரை நிச்சயமாக கண்டடைவீர்கள் இரண்டாவது அவரை நீங்கள் துதித்து ஆராதிக்கும் பொழுது அவரை கண்டடைகிறீர்கள் தேடுகிறீர்கள் நீங்கள் துதிக்கிறதும் அதனாலதான் ஆராதனை நேரத்திலும் துதிக்கிற நேரத்திலும் நீங்க மௌனமா இருக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி அது துதிக்கிறது ஒரு விதம் சபையாக வரும் பொழுது நீங்கள் துதிக்கிறதிலும் ஆராதிக்கிறதிலையும் கவனமாயும் அதிக ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு பாதுகாக்கிறீங்கும் <laughs> உங்களுடைய ஆராதனையும் அது இண்டிகேட்டர் தச்சன் இண்டிகேட்டர் உங்களுடைய துதி உங்களுடைய ஆராதனை ஜபம் குறையும் பொழுது நீங்க ஒன்னே நினைக்க வேணாம் எங்க நீங்க குறைந்திருக்கீங்க கத்திரை தேடுகிறதுல உங்களுடைய இறுதியம் என்ன ஆச்சு எங்கேயோ குறைஞ்சிருச்சு எங்கேயோ அடிபட்டுடுச்சு விசுவாசத்துல கம்மி ஆயிடுச்சு அந்த உணர்வுல ஏதோ கம்மி ஆயிடுச்சு அதனால நீங்க உடனே தட்டி எழுப்பின தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய இருதயத்தை மூன்றாவது காரியம் நீங்கள் அவருக்கு சேவிக்கும் பொழுது அவரை தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சேவிக்கும் பொழுது அவரை தேடுகிறவர்களாக அதனாலதான் இங்க நீங்க செய்யப்படுகிற எந்த வேலையும் வேலையாக நீங்க செய்ய இது வேலை ஸ்தலம் அல்ல இது சேவிக்கிற இடமாக நாம் மாற்ற வேண்டும் வேலையா எனது பாய் போட்டாலும் சரி பெருக்கினாலும் சரி பிரசங்கம் பாட்டு பாடினாலும் நம்ம ஆராதித்தாலும் எதையும் அவரை சேவிக்கிறதுக்காக பண்ணுகிறோம் வேலையா ஏ மே வாசிங்க பார்க்கலாம் ஒன்னு நாளாகவும் புஸ்தம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி எட்டு ஒன்பதாம் அதிகாரம் மரியால் பாருங்க இருக்கிறதுலயே நிறைய வேலை இருந்தாலும் அவருடைய வார்த்தை கேட்கும் அவருடைய இறுதி அவருடைய இதுல வந்து பாதத்துல தைலத்தை ஊற்றி தன் தலைமையினால் துடைத்து அவ்விதமாக அவன் சர்வ் பண்றத பார்க்கணும் ஒண்ணு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் எப்படி சேவிக்கணும் அதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கத்துடைய வேலையில இருக்கிறவர்கள் குறிப்பாக இருக்கிறவர்கள் இந்த அண்டர்லைன் பண்ணுங்க சின்ன விஷயம் கூட நீங்க செய்யறீங்கன்னா அதை எப்படி செய்யணும் உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடு செய்யணும் ஏனோ தானும் முறுமுறுப்போட செய்யக்கூடாது உங்களோட சொந்த பலத்துல சொந்த நாலேஜ்ல நான் நினைக்கிற மாதிரி செய்யணும்னு நினைச்சு செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யணும் உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் அவரை சேவிக்கும் பொழுது உனக்கு நீ அவரை தேடினால் தென்படுவார் அதனாலதான் அவரை சேவிக்கும் பொழுது நாம் அவரை தேடுகிறதை வெளிப்படுத்துகிறோம் சேவிக்கிறதுல நாம் உங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன காரியங்கள்ல நீங்க சேவிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் அந்த சேவை செய்யும் பொழுது முழு இறுதியத்துடும் உத்தம இறுதியத்துடும் உற்சாக மனதோடும் செய்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஒருத்தர் ஒரு கத்துடைய வேலை செய்கிறத வச்சு நம்ம அவங்க இறுதியம் எப்படி இருக்கின்றது உற்சாகம் இல்லைன்னா அது ஏனோதானும் செய்யற உங்களுடைய விளத்துல செய்யற காரியத்தை காட்டு உற்சாகத்தோடு செய்யணும் எதை செய்தாலும் கத்துடைய சேவிக்கிறதுல ரெண்டு கரு உத்தம இருதயம் உற்சாகம் மனது இருக்கும் நான்காவது நீங்கள் நன்மை செய்தாலும் தீமை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுதும் 
நீங்கள் கத்திரி தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல்ல அப்ப நீங்க நன்மை செய்து இது நிமித்தமாக நீங்க கத்திரி தேடுறீங்க தீமை செய்யாதபடிக்கு உங்களை பாதுகாக்கிறதுனாலும் நீங்கள் கத்திரி தேடுகிறவர்களா இருக்கிறீர்கள் ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழுல என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்க எப்படி ஒருவேளை தெரியாம நீங்க தவறு செய்தாலும் சரி நீங்கள் அதை மனம் திரும்பி நீங்கள் தேவசமத்தை அறிக்கை பண்ணும் பொழுது அவரை தேடுகிற அனுபவத்துக்குள்ளாக மறுபடியும் வருகிறீர்கள் வாசிங்க அவர் சமீபமாய் இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் கத்திரத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவனிடத்தில் மனதிருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கிறாரு தாயை பெருத்திருக்கிறார் தாயை பெருத்திருக்கிறார் அவர் மன்னிக்கிறது எப்படி இருக்கிறாரு தாயை பெருத்திருக்கிறார் அவரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் நம்ம தேடுகிறவர்களா இருக்க அப்ப நம்ம நல்லது செய்கிறது நிமித்தமா தேடுகிறோம் கெட்டதை செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறது நிமித்தமா தேடுகிறோம் தவறு செய்யும் பொழுதும் அது தவறு உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டுட்ட மனம் திரும்பும் பொழுதும் அறிக்கை பண்ணும் பொழுதும் அவரை தேடுகிற அனுபவத்துக்குள்ளாக வருகிறோம் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா பக்கத்துல பார்த்து சொல்ல நன்மை செய்கிறத சோந்து போவாதீங்கன்னு சொல்லுங்க தீமையை வெறுக்கிறதுல சோந்து போவாதீங்க சப்போஸ் உங்களுடைய குறைகள் ஒண்ணு வந்ததுன்னா அப்படியே முடங்கி போயிடாதீங்க மனம் திரும்பி அறிக்கை பண்ணி கத்திரித்தல் மறுபடியும் திரும்ப கடவீர்கள் என்று ஆண்டோட வசனம் சொல்லுகிறது அலே லூயா அலே லூயா கடைசி ஒரு அனுபவத்தை வாசித்து நம்ம முடிக்க போறோம் செப்பனையாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்க நம்ம தாழ்மையாய் நடக்கிறது நிமித்தமாக அவரை தேடுகிறவர்களா இருக்கிறோம் பெருமை உள்ளவனுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ திருவழிக்கிறார் செப்பனியாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல அவரை தேடுங்கள் நீதியை தேடுங்கள் மனத்தாழ்மையை தேடுங்கள் என்ன தேடுங்கள் மனத்தாழ்மையை தேடுங்கள் தாழ்மை என்பது உங்களோட வெளி தோற்றத்துல அல்ல மனத்தாழ்மையில இருக்கணும் சிந்தனையில தாழ்மை இருக்கணும் பெரிய போராட்டம் அதுதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறு வயதுலந்தே பெருமைகள் அவர்கள் பார்த்த பெருமை என்விரான்மெண்ட்கள் இது அவங்களோட வாழ்க்கை ரச்சிப்பு விட்டு எடுத்து தொலைவாக்குறது இன்னைக்கு நம்மளோட கண்ட்ரில பலருக்கு நல்ல உள்ளங்கள் உண்டு ஆனால் ரச்சிப்பை ஏன் அவர்கள் அறிய முடியல அவங்களை தேவனை விட்டு பிரிக்கிற பெருமையின் காரியம் அவர்களோட வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒளிந்திருக்கு அதனாலதான் இங்க எழுதுகிறார் அவர் என்ன தேடுகிறார் மனத்தாழ்மையை தேடுங்கள்ோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்க கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவன் இடத்தில் சேருகிறவர்கள் அவர் என்ன எப்படி எப்படி இருக்கிறார் என்றும் அப்ப இங்க வருகிறவர்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க அவர் உண்டென்றும் எப்படி பதினொன்னு ஆறாம் வசனம் அவர் உண்டென்றும் நல்ல இந்த வசன் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க உங்களோட விசுவாசத்துக்கு உறுதியான ஒரு வசனம் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அலல்லூயா நீங்கள் தேவனை தேடி வரும் பொழுது அவர் உண்டென்றும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் என்ன கொடுக்கிறாரு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசத்திற்கு வேண்டும் உங்களோட தேடுதல் அவ்விதமா இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அவரை தேடும் பொழுது விருதாவாய் தேட அவர் உங்களை அழைக்கல போன வாரத்தில் வாசிட்டோம்ல நீங்க என்ன விருதாவாய் தேட நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையே நீங்க வருகிற நேரம் வீணாக போகிறதுக்காக அல்ல ஏதோ கடமைக்காக வந்துட்டு போறதுக்கு அல்ல ஏதோ நீங்க இல்ல நீங்க இங்க தேடி வரும் பொழுது உங்களுக்குரிய பிரதிபலனை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் அலல்லோயா அலல்லோயா அந்த விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் தேவனை நன்றியோடு கூட ஆர்ப்பரிங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் 
thank you jesus thank you jesus appo naam ellarum edhai thedi varugrom magimiyum ganathiyum aliyavum thedugrom ivigal ellam eppadi ellam thedala mudhalavadhu devarashi illa mudhalavadhu eppadi eppadi thedu ah jabathodu kuda thedu jabathila thedala irandavadhu தேடுகிறவர்களாயிருக்கிறோம் நன்மை செய்யறதுல நீங்க சோந்து போயிட கூடாது தொடர்ச்சியா நன்மை செய்யணும் இந்த பூமியை விட்டு போகிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தேங்க் கூட சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம செய்யற காரியத்துக்கு தேங்க் யூ சொல்ல மாட்டாங்க கொரோனா நேரத்துல இத்தனை பேருக்கு நம் நம் உணவு கொடுது இங்கேயாவது ஒரு ஒரு இடத்துல நமக்கு தேங்க் யூ யாராவது சொன்னாங்களா யாராவது அவார்டு கொடுத்தாங்களா ஒண்ணும் கிடையாது பட் அதை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யல நன்மை செய்யறதுல தேவனை தேடுகிறோம் நம்ம நன்மை செய்து நம்மை காட்டுகிறவர்களா இருக்க கூடாது நன்மை செய்கிறது மூலம் நீங்க என்ன தேடணும் தேவனை தேடும் அதே போல தீமையை வெறுக்கும் பொழுது நீங்க என்ன எதுக்காக தீமையை வெறுக்கிறீங்க தேவனை தேடுகிறதுனால தீமையை வெறுக்கிறேன் மூன்றாவது ஒரு குறைகள் வரும் பொழுது அதுல முடங்கி போய் சோந்து போய் பின்வாங்கி போறதுக்கல்ல அது உணர்ந்து அறிக்கை பண்ணி மனம் திரும்பும் பொழுது நீங்க தேடுகிறவர்களா இருக்கிறீர்கள் நான்காவது ஐந்தாவது நீங்கள் மனத்தாழ்மையை அணிந்திருக்கும் பொழுது தேவனை தேடுகிறீர்கள் அல்லது மனத்தாழ்மை தேடுகிறவர்களா இருக்கும் பொழுது தேவனை கண்டடைகிறீர்கள் ஆறாவது தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் இந்த தேசத்துக்கு வரும் பொழுது எத்தனைய போராட்டத்தில் இருந்தார் ஒரு ஷூ தைக்கிற மகனுடைய தொழிலாளியோட மகனா இருந்தவர் இன்னைக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு மொழிகளில வேதாமத்தை மொழி பெயர்த்து அது மட்டும் இல்ல நான் கேள்விப்பட்ட நிறைய காரியங்களை கதைகளும் புராணங்களையும் அவர் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கு ஈ வாஸ் பயனர் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி ஆனா அவர் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அட்டம்ட் கிரேட் திங்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் திங்ஸ் நமக்கு நிறைய பேருக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எடுப்பாங்க ரொம்ப பெருசா தான் எதிர்பார்ப்போம் ஆனா அட்டம் பண்ண மாட்டோம் ஆனா அவருடைய கோட்பாடுல அட்டம் கிரேட் திங்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் திங்ஸ் நீ பெரிய காரியத்தை செய்ய முயற்சி செய் பிறகு பெரிய காரியத்தை எதிர்ப்பாரு என்று அவர் சொன்ன காரியம் அதனாலதான் நீங்கள் தேவனத்தில் வரும் பொழுது அவர் உண்டென்றும் அவர் பலன் அளிக்கிறவர் என்பதை நம் விசுவாசித்து தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் சூழ்நிலைகள் மாறாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ விசுவாசத்தோடு தேடும் பொழுது அந்த சூழ்நிலை கத்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர உண்மையிலவராக இருக்கிறார் தேடுகிற அந்த இறுதிக்கு நம்ம எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்வோமாக எல்லாரும் முழங்காலிலிருந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம் ஜிபிக்க போகிறோம்